Olyan tíz éves koromtól szinte minden szabad időmet itt az állatkertben töltöttem. Mindig azt mondtam, hogy állatkert igazgató szeretnék lenni itt a Pesti állatkertben. Hát ez olcsó, 6 kg őszi barak befőtt a nagy majom házhoz. Az elmúlt 20 esztendőben döntően állatkertészként dolgozom, és azon kevés fél tucatnyi műemlék állatkertek egyike a világon, amely őrzi a régi évszázados hagyományokat. Ez az európai kultúrának egy nagyon fontos elemet. Ez egy olyan hely, ahol nem lehet elszakadni a nemzetközi fejlődésnek a rendjeitől. Az állatkertészeti szakma körülbelül olyan tempóban fejlődik, mint ahogy az elektronika. Ma egészen máshogy viszonyulunk az élőlényekhez, és ez a gyökeresen megváltozott viszony gyökeresen más típusú állatkerteket is kíván. Nem egy száz évvel ezelőtti rendszertani mesét akar elmondani, hogy itt vannak a növények, itt vannak a halak, itt vannak a madarak, itt meg az emlősök, hanem megpróbál egy ökológiai központú történetet végigmondani arról, hogy milyen érdekes, milyen változatos, milyen sokféle a természet. Ezernél is többféle állatot mutatunk be a Pesti állatkertben. Én biológia és népművelés szakokon jártam, egyidejűleg egy természettudományi és egy bölcsészettudományi tárgyat végeztem. Az egyetem egy szakmai hátteret és nagyon komoly felkészítést adott az állatkertnek a fő profilját jelentő zoológiai és botanikai, ökológiai területeken. A társadalmi jelenségeknek, az emberi viselkedéseknek a megismerése, megértése, amit meg inkább a bölcsészkaron tanulhattam, borzasztóan kinyitotta a látásmódomat, meg kinyitotta a világot. Nehéz elképzelni egy érdekesebb, változatosabb, többrétű munkát, mint egy állatkertigazgatás. Széles látókörűség, széltudatosság, együttműködés. Hát persze, hogy az eltére jártam, ez volt az az iskola, amely kinyitotta számomra a világot.